வந்து நல்ல சேஃபாக வீட்டில் இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து படிப்பில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸ் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னதுனால ஃபஸ்ட்டு எந்த யூனிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிட் பேர் வந்து செட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ மேக்ஸுக்கு பேசிக்காக நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு டாப்பிக்கை படிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த டாப்பிக்கோட இன்டெப்த்தான கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் மேக்ஸும் கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்டாக மாறும் ஸோ வந்து நம்ம எப்போவுமே எக்ஸசைஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது அதில் உள்ள சம்ஸை மட்டுமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வர அந்த தேரிட்டிக்க பாட்டு கான்செப்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டுட்டு இதுக்கு போயிடும் டைரெக்டாக சம்ஸை படித்தா போதும் ஃபார்முலா படித்தா போதும் அப்படி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்செப்ட் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கு அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அந்த டாப்பிக் என்ன அதில் வர சப் டாப்பிக் என்ன அதில் வர அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாஸ் என்ன அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த எக்ஸசைஸ்குள்ளே போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப்பிக் நான் சொல்லிடுறேன் செட் லாங்குவேஜ் செட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இதுக்கு தமிழாக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனமொழின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே செட்டு அதுக்கு நேராக வர வார்த்தையை பாருங்கள் கன கனன்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அந்த தமிழாக்கம் வந்து நம்ம கனம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம் அப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அரிசி பையை எடுத்துப்போம் அந்த அரிசி பையை எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு வேரியண்ட்டாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வருவோம் என்னென்ன வேரியண்ட்டுனா ஒரு கிலோ அரிசி பை ரெண்டு கிலோ அரிசி பை அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு கிலோ வர்த்து உள்ள அரிசி உள்ளே இருக்குது அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்ன இப்போ கனம்னா என்னென்னா ஒரு மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ செட்டுன்றது அது தான் இங்கிலீஷில் இதுக்கு அழகான ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது செட்டுனா என்ன அப்படின்னா த கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் டேட்டா இல்லை ஆர் இதை வந்து எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைண்ட் டேட்டா ஆர் எலிமெண்ட் வெல் டிஃபைண்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன என்னால் கரெக்டாக அதை வந்து சரியாக சொல்ல முடியும் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட் என்ன என்ன என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடிஞ்சால் அதை காமனாக எல்லாராலையும் ஒத்துக்க முடிஞ்சால் அதை வந்து நம்ம வந்து செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லைஃப்பில் எடுத்துப்போம் சில சில விஷயங்களை வந்து நம்ம செட்டுன்னு வார்த்தையோடு சொல்லி சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டில் அப்பா கிட்ட கேட்டோம்னா ஏதாவது செட்டை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சேவிங் செட்டு மெயினாக சொல்லுவோம் சேவிங் செட்டுன்னு சொன்னால் எல்லோரும் காமனாக ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கோல்ல அந்த செட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா ப்ரெஷ் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அந்த சேவிங் லோஷன் இருக்கும் பிளேடு இருக்கும் எல்லாமே காமனாக நம்ம ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது ஒரு செட்டை பற்றி சொல்லும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டை நம்மளால் எல்லோரும் வந்து காமனாக அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் வந்து அதை நம்ம செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஏ செட்டுன்னு சொல்லுவோம் செட்டு ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா செட்டு ஏ இந்த செட்டு ஏன்றத இதுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டை நான் வந்து ஒரு செட்டு ஒன்று எழுதுகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதுவோம் இப்போ நான் இதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லும்போது ஏன்றது ஒரு செட்டு அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒத்துப்பி ஏன்னா இதில் உள்ள எல்லா நம்பரும் இந்த நாலு நம்பரும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நேச்சுரல் நம்பர் இது யாருமே டிஃபர் ஆக மாட்டோம் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அதுலேருந்து இன்னொருத்தர் டிஃபர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு செட்டாகவே இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து நான் சொல்கிற விஷயம் காமனாக எல்லாருக்குமே என்ன ஆகணும் பொருந்தணும் எல்லோரும் அதை ஒத்துக்கணும் அப்படி ஒத்துக்கும் போது அதை நம்ம செட்டுன்னு எடுத்துப்போம் இதுதான் இந்த வார்த்தைக்கு உண்டான அர்த்தம் என் கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன் டேட்டா அதாவது அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட் அது ஒரு குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட் அந்த எலிமெண்ட்டை எல்லோரும் காமனாக ஏற்றுப்பாங்க ஒத்துப்பாங்க இது தான்றத எல்லோரும் தெரிஞ்சுப்பாங்க யாரும் அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஆக மாட்டாங்க அதோட அதோட டெஃபினேஷன்லேருந்து யாருமே டிஃப டிஃபர் ஆக மாட்டாங்க இது இது தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ செட்டுன்றது அதுதான் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்த செட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லும்போது செட்டுன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு மொழின்றது என்ன மொழி அப்
இப்போ நம்ம வந்து செட் லாங்குவேஜ் சொல்லிட்டோம் அந்த டாப்பிக்கை சொல்லிட்டோம் இப்போ இதை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி ஒன்று இருக்குது நம்மளை ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட்ஸில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட்ஸில் வந்து ஒரு மூணு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் ரெண்டாவது வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம் மூணாவது வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது ஒரு விஷயத்த வார்த்தை மூலியமாக சொல்கிறது டிஸ்கிரைபிங் எ திங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம வார்த்தையில் சொல்லும்போது தான் அந்த விஷயத்த நம்மளால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் இப்போ நான் இப்போ முதல்ல கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஒரு செட்டுனா என்ன அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலுமெண்ட்டை என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் அது எல்லாராலையும் காமனாக ஒத்துக்க முடியும் இதை வந்து நான் வார்த்தையில் தான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸாக உள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டை என்னால் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சால் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஓன் நம்பர்ஸ் அப்போ செட் ஆஃப் ஓல் நம்பர்ஸ்னா என்ன இப்போ இந்த செட்டுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்குறேன் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா செட்டு எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் ஆல்ஃபபெட்டிக் லெட்டரை வச்சு தான் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அதனால தான் போன வாட்டி செட்டை பற்றி சொல்லும்போது ஏ ஈக்குவல் டூ ஃப்ளவர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல அதே மாதிரி எப்போவுமே ஒரு செட்டை நம்ம வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக் அந்த எழுத்தை மட்டும்தான் அதுவும் கேபிட்டல் லெட்டரை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர் இங்கே போடும்போது இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஏ ஈக்குவல் டு நான் ஒரு செட் ஒன்று எழுதுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ டாடா டாடா போயிட்டே இருக்குது வச்சுப்போம் இதில் அந்த ஜீரோனு ஆரம்பித்தாலும் அது ஓல் நம்பர்னு நான் தெரியும் இதை நான் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு செட்டை எழுத சொல்கிறேன் வார்த்தையில் சொல்கிறது இது ஒரு கேள்வி மாதிரி ஒரு செட்டு எழுதுங்க அந்த செட்டில் வந்து எல்லாமே ஓல் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்மளுக்கு புரிஞ்ச ஓல் நம்பர்னா இதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஜீரோவில் வந்து எழுத ஆரம்பிப்போம் அப்போ நம்மளுக்கு கிளியராகவே ஒரு விஷயம் கிடச்சிடும் ஆமாப்பா நம்ம ஒரு செட்டு எழுதணும் அந்த செட்டுக்குள்ளே இந்த நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கணும் என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கணும் அது ஒரு ஓல் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் அதை தான் நம்மளுக்கு கேள்வியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்ன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி வே ஆஃப் கன்வெர்டிங் திங் டு அனதர் ஒன் ஈஸியாக நம்ம வந்து அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஆ இது தான் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்னலாம் எலுமெண்ட்டு அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் இது ஒரு ரூல் ஃபார்ம்னு கூட சொல்லுவோம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா ஒரு ரூல் ஃபார்ம் அதாவது ரூல் சொல்லணும் இதுக்குள்ளே இருந்து இதுக்குள்ளே வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இது என்னன்றதை நான் சொல்லிடணும் இங்கே எப்படி நம்ம வந்து வார்த்தையில் சொல்லிடணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஹோல் நம்பர் அதே மாதிரி இதில் சொல்லும்போது இதே மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் அதிலோட மாடுலேஷன் மாறும் என்ன அப்படின்னா இதே தான் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்றது அந்த எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் உள்ள என்னென்ன எலிமெண்ட்லாம் வருதோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆல்பபெட் இதில் போடுவோம் காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆல்பபெட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் கோலன் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ ஏன்னா எக்ஸ் எஸ் எக்ஸ் எஸ் செட் ஆஃப் ஓல் நம்பர் என்னது <laughs> அப்போ அடுத்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா என்ன ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா இங்கே நம்ம மேலே எழுதியிருக்கோம் பார்த்தியா இந்த இதுதான் வந்து நம்ம
என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரோஸ்டல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் என்ன இங்கே வந்து வேர்ச்சில் கொடுத்துருவோம் இங்கே அதோடய ரூலில் கொடுத்துருவோம் என்ன இருக்கணுன்றதை ரூலில் கொடுத்துருவோம் அடுத்து வந்து இதுக்குள்ளே என்னென்ன எலிமெண்ட் வரும்ன்றதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் நம்மளை என்னென்ன சொல்லுவோம் ரோஸ்டல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் அப்போ எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி இதுக்குள்ளலாம் என்னென்ன எலிமெண்ட்லாம் எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எல்லா ஹோல் நம்பர்ஸும் இதில் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா செட்டு அதோட வகைகள் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்டி செட் அடுத்து சிங்கிள்டன் செட் அடுத்து ஃபைனெட் இன்ஃபைனெட் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் செட் யூனிவர்சல் செட் சப்செட் ப்ராப்பர் சப்செட் டிஸ்ட்ராயிண்ட் செட் பவர் செட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பதினோரு செட்ஸையும் நம்ம என்னன்றதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு எம்டி செட் ஆர் நல் செட் இந்த எம்டின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன உள்ள எதுவுமே இல்லை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஒரு இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கிளாஸுக்குள்ளே எம்டி கிளாஸ் நம்ம சொன்னோம்னா உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ செட்டில் எம்டி செட்டுனா என்ன ஒரு செட்டு அது ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் இருக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸால் நம்ம வந்து அதை இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் டினோட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் உள்ள எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் இருக்காது எதுவுமே இல்லாமல் காலியாக இருக்கிறதுக்கு பேரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எம்டி செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டூ இந்த மாதிரி உள்ள எந்த எலிமெண்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு செட்டு வந்ததுன்னா அந்த செட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா எம்டி செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நாம் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஜீரோ மாதிரி போட்டு ஒரு செட் ஓகேவா உள்ள எந்த எலிமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம டைரெக்டாக சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல ஒரு காலியான இடமா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் செட் என்ன எம்டி செட் எதுவுமே இல்லை எப்படி ஒரு ஓல் நம்பர் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குதோ அந்த மாதிரி செட்டை அதோடய டைப்பை ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டி செட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டன் செட் சிங்கிள் டன் செட்னா என்ன இந்த வார்த்தையில் உங்களுக்கு வந்து அர்த்தம் தெரிஞ்சுருக்கணும் சிங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் தனியாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சிங்கிள் டன் செட்டுனா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஒரு செட்டு அதை நம்ம சொல்லும்போது உள்ள நிறைய எலிமெண்ட்லாம் இருக்காது எலிமெண்ட் இல்லாமல் இருக்காது ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படி ஒரு செட்டு ஒரு எலிமெண்ட்டோட வந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிங்கிள் டன் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்டு ஒன்று ஓகேவா ஸோ இது எலிமெண்ட்டு ஒன்று அது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிங்கிள் டன் செட்டு சொல்லுவோம் செட் விச் ஆஸ் செட் which has only one element okay va wow. set which has only one element idha da nam vandu enna solluvom single tenth set nu solluvom so adutha set enna appdi nam paathona adutha set vandu finite set சரி மூணாவது செட்டு வந்து ஃபைனல் செட்டு அப்போ மூணாவது செட்டு இந்த ஃபைனல் செட்டுனா என்ன இந்த வார்த்தைக்கு உண்டான அர்த்தம் தெரியும் ஃபைனட் அப்படின்னா கவுண்டபிள் நம்மளால் ஒரு விஷயத்த வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபைனல் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ உள்ளே இருக்க எலிமெண்ட் வந்து என்னால் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும் உள்ள எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது என்னால் வந்து அதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறத வந்து ஃபைனல் செட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு செட்டு நான் ஒன்று எழுதுகிறேன் இதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்லேயே எழுதுகிறேன்
set of books in library okay va set of books in library appa idu artha enna appadina and the set ku la books irukku enna books or library la ethana books irukundrada ennala vandu solla mudiyum appadi na solna adu vandu final set nu solluva